আপনারা কি কখনো ভেবেছেন যদি আমাদের শরীর থেকে সব ডিএনএ উধাও হয়ে যায় তবে আমাদের শরীরের কি অবস্থা হবে ডিএনএ এর বিশেষত্ব আমরা সবাই জানি আমাদের প্রত্যেকের ডিএনএ আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে যেমন ভাবে সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং করে সাহায্যে একটি সফটওয়্যার অ্যাক্টিভ থাকে ঠিক তেমনি ডিএনএ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রোটিন এবং জেনেটিক্স ইনহেরিটেন্স কোডের মতো কাজ করে যার কারণে আলাদা আলাদা জীবের ডিএনএ তাদের বৈশিষ্ট্যের ইনফরমেশনে পরিপূর্ণ থাকে এই ডিএনএ এর কারণেই মা বাবা থেকে তাদের বাচ্চারা রং রূপ এবং বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে ধরে নিন আমাদের শরীর থেকে যদি সব ডিএনএ গায়েব হয়ে যায় আমরা কি বেঁচে থাকতে পারবো আপনার কি মনে হয় আর যদি বেঁচে থাকিও তাহলে কেমন অবস্থায় থাকবো প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিত্ব স্বভাব চরিত্র রং উচ্চতা ডিএনএ থেকে পায় আর এই ডিএনএ মা বাবা থেকে আসে তাই বিষয়টি জানতে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগবে ডিএনএ ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব আসলে কি হবে তো ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে থাকুন না হলে আপনি অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট মিস করে যাবেন সবার প্রথমে আমরা জানব যদি ডিএনএ আমাদের শরীর থেকে গায়েব হয়ে যায় তবে আমাদের শরীরের ওজনের কতটা পরিবর্তন আসবে ডিএনএ এর ওজন নেই বললেই চলে এর ওজন মাত্র ওয়ান ডেলটন অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রামস কিন্তু শরীরের ওজন কম করার জন্য এই পদ্ধতি কি সঠিক আপনি যদি আপনার শরীরের সব ডিএনএ সমান ওজন কমাতে চান তবে আমি বলবো আপনার শার্ট খুলে ফেলুন অথবা শরীরের সব চুল কেটে ফেলুন কারণ শরীরের সব ডিএনএ সরিয়ে নিলে ততটুকুই ওজন কম হবে যদি তুলনা করা হয় তিন ফিট ডায়ামিটারের হিলিয়াম ভর্তি একটি বেলুনের সমান ওজন হবে আপনার শরীরের সব ডিএনএ এর ওজনের সমান এবার জানবো ডিএনএ না থাকলে আমাদের কতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে আপনি কি জানেন প্রত্যেক মানুষ থার্টি সেভেন পয়েন্ট টু ট্রিলিয়ন কোশিকা দ্বারা গঠিত যদি এই সব কোশিকা থেকে ডিএনএ সরিয়ে নেওয়া হয় তবে সব কোশিকা ভেঙে যাবে এবং আপনি এক ধরনের সহায়ক অনুভব করবেন শরীরের প্রোটিন তৈরির জন্য ডিএনএ ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার কারণে মানুষের শরীরের মাসেলস তৈরি হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করে শরীরে ডিএনএ না থাকার কারণে মাসেলসে কোনো ধরনের ফোর্স তৈরি হতে পারবে না কিন্তু কোষের মধ্যে তখনও কার্যক্রম চলতে থাকবে আর এই কারণেই এফিজিক্যাল টু এম এ সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সহকয়েবের অনুভূতি সৃষ্টি হবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা অবশ্য নর্মাল ফিল করতে পারবো তবে সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো রোগ অথবা কেসেস পৃথিবীতে দেখা যায়নি যেখানে কোনো ব্যক্তি তার ডিএনএ কে পুরোপুরিভাবে হারিয়ে ফেলেছে সে কারণে এটা বলা মুশকিল ডিএনএ না থাকলে পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর হবে কিন্তু এটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা ডেস্ট্রয়িং এঞ্জেল নামক মশরুমের উদাহরণ দিতে পারি যার বৈজ্ঞানিক নাম এমানিটা বায়োস্পরিকা মাশরুমটি আমেরিকা এবং ইউরোপের জঙ্গলে পাওয়া যায় এটার বৈশিষ্ট্য হল যদি কেউ মাশরুমটি খায় তবে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত তার কোনো ধরনের সমস্যা হবে না কিন্তু ২৪ ঘন্টা পর তার মধ্যে কলেরা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে এরপর সে আবার সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু কিছু সময় পর তার সাথে যা ঘটবে তার রীতিমতো বিভৎস যে হ্যাঁ যখন জীবনঘাতী বস্তু লিস্ট করা হয়েছিল তখন ডেস্ট্রয়িং এঞ্জেল মাশরুমটি এই লিস্টে সবার উপরের দিকে ছিল অর্থাৎ মাশরুমটি খাওয়ার পর শরীরের মধ্যে যা ঘটবে তা একটি পরমাণু হামলার সমান এর কারণ অ্যামাটক্সিন নামক বিষ যে বিষ এই অ্যামানিটা মাশরুমে থাকে মাশরুম খাওয়ার ফলে এই বিষ শরীরের প্রত্যেকটি কোষে জমা হতে শুরু করে এবং কোশিকার একটি এনজাইমের সাথে মিশে যায় যে এনজাইমটি ডিএনএ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কোশিকাকে কন্ট্রোল করে এবং অন্য কোষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে এই ধরনের বিপজ্জনক পরিবর্তন আন রিভার্সেবল অর্থাৎ অপরিবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে আস্তে আস্তে এই বিষ শরীরের সব কোষকে গ্রাস করে ফেলে যার কারণে কিডনি এবং লিভার ফেলিয়ার হয়ে মৃত্যু হয় তবে সাথে সাথে উইদাউট এনি অপশন যদি রোগীর কিডনি এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় তবে রোগী বেঁচে যেতে পারে যারা যারা এমন একটা মশরুম খেয়েছে তাদের বেশিরভাগই কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে মাশরুম পয়জনিং এর কারণে ডিএনএ ড্যামেজ হওয়ার এটি একটি স্পষ্ট উদাহরণ কারণ এর প্রভাব প্রত্যেকটি কোষের উপর পড়ে আরও একটি অবাক করা বিষয় হলো কেমোথেরাপিও অনেক ক্ষেত্রে আপনার ডিএনএ ড্যামেজ করে দিতে পারে কারণ কোষ বিভাজনকে বন্ধ করাই কেমোথেরাপির মেইন উদ্দেশ্য কেমোথেরাপির কারণে ক্যান্সার সেলের সাথে সাথে রোগীর বোন সেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার কারণে ব্লাড এবং হোয়াইট ব্লাড সেল তৈরিতে বাধা সৃষ্টি হয় হোয়াইট ব্লাড সেল তৈরি না হওয়ার কারণে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় কেমোথেরাপির জন্য সব থেকে বেশি ব্যবহৃত ঔষধ ডক্সোরোবিসিন ডিএনএ এর আলাদা আলাদা সেগমেন্ট কে এমন ভাবে বেঁধে ফেলে যেন ডিএনএ কোশিকাকে নির্দেশ না দিতে পারে এর ফলে কোশিকা ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে 
এমন ভাবে রেডিয়েশনও মানুষের শরীরের বোন ম্যারো এবং ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের উপর সরাসরি আক্রমণ করে এর ফলে ডিএনএ ক্ষতি সাধিত হয় এবং কোষেরও মৃত্যু হতে শুরু হয় কিন্তু বন্ধুরা ডিএনএ মৃত্যুর সাথে সাথে আমাদের শরীরে কি পরিবর্তন আসবে এটা জানা বেশি জরুরি রাইট সাধারণভাবে ডিএনএ ক্ষতি হলে পেটে ব্যথা শুরু হয় মাথা ঘুরতে থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদমই কমে যায় কিছু সময় পর লিভার এবং কিডনি কাজ করা বন্ধ করে দেয় এইভাবে চলতে চলতে রোগীর মৃত্যুও খুবই তাড়াতাড়ি হয় এই কারণে ডিএনএ আমাদের শরীরের অপরিহার্য অংশ যা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ডিএনএ যদি কাজ না করে তবে সমস্ত কোশিকা মস্তিষ্ক ছাড়া মানুষের মতো হয়ে যাবে আর এই পরিস্থিতি আমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে আমাদের ডিএনএ এতটা শক্তিশালী যে এর ব্যবহার ফরেন্সিক সায়েন্সেও করা হয় যেন অপরাধীদের শনাক্ত করা যায় ধরুন যদি ডিএনএ না থাকে তবে অপরাধীদের শনাক্ত করা কতটা কঠিন হয়ে যাবে এছাড়া আমাদের ডিএনএ এর ইনফরমেশন স্টোর করার ক্ষমতাকে বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা ডিএনএ কম্পিউটার তৈরির চেষ্টা করছে যেন আরো পাওয়ারফুল কম্পিউটার তৈরি করা যায় তো বন্ধুরা আমি শুধু এটুকু বলবো ডিএনএ আমাদের শরীর থেকে কখনো যেন গায়েব না হয় যেন মানব সভ্যতা টিকে থাকে আর যদি আপনার মনে হয় ডিএনএ ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারবো তো প্লিজ কমেন্ট করুন এবং বলুন আপনার এটা কেন মনে হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু অবশ্যই শিখতে পেরেছেন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ